Мэн байцгаа нөгдөө дээ. За өнөөдрийн хичээлнээс идэв бол усны хэрэглээ. За хичээл хэрэглэх юм та бүхэндээ багш нь зөвлөм зүргэж байна. Хоол хүнсээ зөв сонгож хэрэглэх. За мөн халуун хоол ундаа сайн идэж арт сүү чацрган хэрэглэрээ. За өнөөдрийн бидний судлах ус идэв бол усны хэрэглээ явах нэ. За бүгд дээр дэлгцэн данхаарланд бол за үүнийг бүтээхэд ямар ямар материалууд ордог вэ? За та бүхэн дор бүрнэ таамаглж бодоор өгчүүд ээ. За дэлгцэн дээр харагдаж байгаа фотоволкийг үйлдвэрлэхэд ямар ямар материалууд ордог вэ? За үүнд болохоор гол түүхий хэдвэл хөвн дав. За будаг. За өдлөө утас бусад материалууд л шаардлагатай байдаг байна. За тэгэхээр энэ фотоволк маань хөвн дав материалаар хийгдсэн учраас за гол түүхий хэдвэл хөвн байх юм тийм ээ. За тэгвэл хөвн а хаанаас гаргаж авдаг вэ? Та бүхэн дотор бодоро. За хөвнг нэг наст бутлаг ургамлын дэлбэнээс бол гаргаж авдаг. За хөвн нь бол зөөлөн, за нарийхан, за шаргал, за мөн цагаан өнгөтэй, за мөн 6-аас 52 мм-ийн уттай ийм одоо бутлаг ургамлаас гаргаж авдаг юм байна. За тэгвэл үүнийг бүтээхэд хэдэн литр ус зарцуулагддаг вэ? За та бүхэн дотор таамаглъя. За нэг ширхэг подвалх гүйлтөлөхөд хэдэн эрийн хэмжээний ус зарцуулагддаг вэ? За ойролцоогоор бол 2500 литр ус нэг ширхэг подвалх гүйлтөлөхөд зарцуулагддаг юм байна. За тэгвэл бидний шууд хэрэглэж буй уснаас өөр за ямар нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн хүн үйлдвэрлэхэд зарцуулагдаж байгаа усны хэмжээг бол одоо дам зарцуулагдсан ус гэж нэрлэх юм байна. За энэ үгээр 1990 оны үеэс Нидерландын эрдэмтэд бол одоо виртуал ватер гэдэг энэ усны шинэ нэр төмэн гаргаж ирсэн. За өөрөө хэлбэл сайны нэг ширхэг фотоволкийг үйлдвэрлэхэд за түүний одоо үйлдвэрлэх явцад гарч байгаа бүх усны одоо нийт хэмжээг бол дам зарцуулагдсан ус гэх юм байна. За тэр хөвнг үйлдвэрлэх, тариалах, за фотоволкийг үйлдвэрт оруулаад шат амжилтанд оруулах ус маань бүгд нийтэд 2500 литр ус болж ирсэн. За тэгвэл нэг аяга сүүг бүтээхэд бол 200 литр ус. За нэг аяга цайг бол бүтээхэд 35 литр ус. За нэг аяга кофе бол 140 литр ус. За мөн нэг грамм бургер бүтээхэд 2400 литр ус дам байдлаар зарцуулагддаг байх нэ. За тэгвэл бид өөрсдөө өмсөж буй хувцасны дам зарцуулагдсан усны хэмжээг тооцоолъё. За багш нь за богон цамц буюу подволк За энэ бол 2500 литр ус зарцуулдаг. За бид нэр өдөр өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. За гутал жэнс өмд гурыг бол жишээ олж авсан байна. За энэ гурван маань нийлээд дундчаар 24500 литр усаар бол бүтээгдэв байна гэдгийг үүнээс хаж болно. За тэгвэл үүн зарцуулагдсан дам ус нь нэг хүний дундчаар 40 жил уух одоо устай тэнцдэг юм байна. Өөрөө хэлбэл одоо энэ гурван одоо хавц материал бүтээхэд нэг хүний дундчаар 40 жил одоо уух устай бол тэнцэхүүж ийм хэмжээний усыг дам байдлаар зарцуулж бүтээгдэв юм байна гэж ойлгох нэ. За тэгвэл бүгд дээр дараах зургнд анхаарланд бол ээ. За дам зарцуулагдсан усны импортыг дэлхийн одоо газрын зургнаас ажиглах юм бол за ихэвчлэн Америкийн нэгдсэн улс, за Бразил, Аргентин, за энэ нэгтгэг Австрали улсууд бол дам зарцуулагдсан усны импортоор бол хэрэгүүлдэг байна. За тэгэхлээр Америкаас одоо зүүн зүүн аз руу за Японд солонгос гэх мэтлэн улс руу бол маш хэмжээний ус дам байдлаар бол одоо импортлогддог байх нэ. За үүнтэй холбоотойгоор усны мөр гэсэн ойлголт гарч ирж байна. За бараг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хэрэглэх явцад шууд болон шууд бусаар хэрэглэх болж буй цэвэр усыг тооцоолох шалгуур үзүүлдэг бол усны мөр гэж хэлж байгаа. За өнөөг олон улсын хэлгээр бол water footprint гэж үнэхээр нэрлэж байна. За усны мөр нь бол одоо бүс нутаг за улс орон болгонд бол өөр өөр байдаг. За дэлхийн дундаж усны мөр бол 1240 метр куб жил байгаа. Өөрөө хэлбэл дэлхийн нэг хүн дундчаар 1240 метр куб усыг бол жилд хэрэглэдэг байх нэ. За тэгвэл Монгол орных 3136 метр куб жил байна. За өөрөө хэлбэл Монгол орны нэг хүн дундчаар нэг жилийн хугацаанд 3138 метр куб усыг хэрэглэж байгаа. За энэ бол дэлхийн дундчаас одоо 2.5 тав дахин их үзүүлэлтэй байна. За тэгэхээр бид нар бол усыг одоо хэр их одоо хайхрамжгүй хэмнэлтгүй ашигладаг гэдэг нь үүн тав мэдээллээс харагдаж байна. За дараах зурагт дэлхийн усны мөрийг харуулсан байна. 
За дэлхийн усны морийг ажиглах юм бол за Америкийн нэг зүйлс Орсын холбооны улс за Папао шинэ гимнэ за гих мэчлэн улсууд бол дэлхийн усны мөр бол өндөр тооцогдсон байна. За бүгд дээр тооцоол хийж ялгааг тодорхойлъё. За дам зарцуулагдсан ус гэдэг нь бол бүтээгтүн үйлдвэрлэхэд зарцуулсан нийт усны хэмжээг хэлж байгаа. Өөрөө хэлбэл төрөнийг тодорхойлохыг үйлдвэрлэхэд зарцуулж байгаа нийт усны хэмжээг бол дам зарцуулсан ус гэх юм байна. За мөн усны мөр гэдэг нь бүтээгтүн үйлдвэрлэх болон хэрэглэх явцад гарч байгаа шууд ба шууд усыг зарцуулдаг хэлж байгаа. Өөрөө хэлбэл саяны потолк маань үйлдвэрлэлтэд гараад ирсэнийхээ дараа мөн бас шууд ба шууд усаар усыг ашиглана гэсэн үг. Өөрөө хэл одоо потолкийг угаад цэвэрлэх гих мэдлийн энэ үйл ажиллагааны үрдэнд бас усыг тодорхой хэмжээгээр зарцуулж ирнэ гэсэн үг. За энийг бол усны мөр гэж ойлгох нь ээ. За тэгвэл бид дам зарцуулагдсан усыг өөрөө нэг өдрийн одоо дам зарцуулагдсан усны хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлъё. За мөн өөрөө нэг өдрийн усны мөрийг бол ойролцоогоор тодорхойлж болох нь ээ. За өөрөө нэг өдрийн усны мөрийг тодорхойлох тоо жишээлбэл одоо өглөө усаад гар нүрээ угаах, шүтэ угаах. За тэгээд хоол унд хийх. За эсвэл одоо хувц угаах гэх мэтчлэн дээр нэг өдрийн хугацаанд өрнө хэдий эрэм жэний усыг бол бид нар ашиглаад байгаа юм бэ гэдгээ та бүхэн жагсаан бичээрэй. За үүнээс дүгнэд үзэх юм бол за бид усыг хайрлж хамгаалах нь бол ганцхан одоо өндөр усны хэрэглээ за мөн аж ахуй хэрэглээгээ зохицуулахаас гадна а өөрсдийнхөө өдөр тутмын амьдралд хэрэгж байгаа одоо эд зүйлс бара материал бүтээгдэхүүн за түүнийхээ хэрэглэн дээр бол тодорхой хэмжээний одоо арг гамтаа хэрэглэх юм шаардлага гарч ирж байна гэсэн үг өөрөө хэлбэл бид нар усыг хайрлж хамгаалах гэдэг маань зөвхөн устай харьцах биш а тэр маш олон төрлийн бара бүтээгдэхүүн нэр а дан байдлаар зарцуулагдсан усыг бид нар авсан бара бүтээгдэхүүнээ арг гамтаа урт удаан ашиглах нь бол а дан байдлаар зарцуулагдсан усыг бол бид нар хэмж чадж байна гэсэн үг болох нь ээ. За үүний дараа усны хомсдын талаар орж байна. За бид нар усан мандал гэсэн бүлэгс идэв хүрээн хичээл явагдаж байгаа. За тэгэхээр усан мандал маань дэлхийн нийт хуура гадрагийн 7 үеийг өсөлдөж байна. За тэгэхээр яагаад бид нар усны хомсдолд орсон бэ? За энэ талаар та бүхэн хэрэгжүүлж удаарэ. Дэлхийн нийт хуура газрын 7 үеийг өсөлдөж байхад одоо хүн төрөлхтөө яагаад усны хомсдолд орсон бол 7 хувь маань 100 хувь гэдэг үзэх юм бол одоо 97.5 хувь 7 ус буюу одоо өндөр нь усанд хэрэглэх боломжгүй шоурыг өсөлдөж байгаа. За мөн 2.5 хувьыг за мөсдлөг мөсөн гол гол мөрөн нуур газар доорх ус одоо хий мандлын чиг гэсэн зүйлүүд эзэлж байгаа. За тэгэхээр бид нар бол цэвэр усны нөөц гэдэг дээр бол маш бага хэмжээний усны талаар ярилцах гэж гэж ойлгох юм байна. За дээрх зургийг ажиглахад за цэвэр усны нөөцөр Канад за тэгээд Чил Орсын холбооны улс за Папао шинэ гимнэ гих мэчлэн улсууд бол цэвэр усны нөөцөр бол дэлхийд хэрэгжүүлж байгаа. За мөн Монгол улс аль эсэхтэй байгаа гэдэг та бүхэн ажиглаарэ. За усны хомсдол бол ерөнхийдөө хоёр байдлаас болж үүсэж байна гэж ойлгож болно. За дээрх зургийн дээр ажиглах юм бол за цэнхэр өнгөөр байгалийн хомсдолд орж байгаа усны хомсдолд орж байгаа улсуудыг харуулсан. За мөн гүн цэнхэр өнгөөр үйлдвэрийн хомсдолд орж байгаа газруудыг харуулсан байна. За тэгэхээр байгалийн хомсдолд орж байгаа гэдэг нь юу гэж ойлгох вэ гэхээр ус маань байгаль дээр бол тэгш бус хуваарлагдсан байгаа. Өөрөө хэлэх юм бол гадрагийн ус гүнний усны одоо нөөц багтаа ийм улсууд одоо хэлсэн зүйл тийм ээ. Ийм газрууд бол дэлхийд дээр байгаа. За эдгээр маань байгалаасаа бол ус ул хомсдолтой гэж үзэх юм байна. За мөн үйлдвэрлийн хомсдол гэдэг маань бол одоо хүний буруутаа үйл ажиллагаа тийм ээ. За уул уурхаа гих мэтчлэн идгээр зүйлүүдтэй шалтгаалаад одоо усыг бол хомсдолд оруулсан байна гэж ойлгох нь ээ. За үйлдвэрлэж байгаа усны хомсдол. За бид нар өмнөх нуур гэсэн хичээл дээр арал нуурын усны одоо өөрчлөлтийн талаар ярьж ирсэн. За тэгэхээр арал нуур маань усны хомсдолд орсон гол шалтгаан нь бол хөвгийн тариалтыг одоо дэмжих зорилгоор амуу дээрээ сир дараа хоёр мөрний урсгалыг өөрчлөлтөнтэй холбоотой байдаг. За тэгэхээр ингээд нийт одоо зарцуулагдаж байгаа усны 70 хувийг бол хөдөө аж ахуйд за 20 гаруй хувийг бол аж үлдвэрт за 8 орчим хувийг бол аж ахуйн хэрэгцээнд урт зарцуулж байна гэж ойлгох нэ. За нийлэм мөрний талаарх мэдээлэл байна. За нийлэм мөр нь бол манай дэлхийн хамгийн одоо 
уртгал гэдэг хөөгтүүд та бүх мэдчих байгаа. За нийлэн бүрэнд 13 улс хамааралтай оршдог. За эдгээр 13 улс тохиролцсон хэмжээний дагуу усыг ашиглах гэрээ байгуулсан боловч за энэ гэрээ бол Египет улсад ашигтай үлдсэн байдаг. За энэхүү тохиролцоонд Египет улс бусад 12 улс улсад за бусад асуудлаар бид дайтахгүй хэмээн бол зарлсан байж байгаа. За тэгэхээр Египетийн хувьд бол өөрөөлбөл бид нарт бол ус улуул хамгийн чухал зүйл юм аа гэдэг хэндээс харуулж байна. За дэлхийн нэг хоёр дахь тайм бол газар нутаг за баялагын төлөөх тайм байсан бол за орчин үед бол усны төлөөх тайм бас гарч болцсгүй юм аа гэдэг үг хэндээс харж болох нэ. За үүнээс дүгнэд үзэх юм бол усны хомсдол нь бол усны тэгш бус хуваарлалтаа холбоотой байгалийн хомсдол гэж ойлгож болно. За мөн усны үйлдвэрл болон за ашиглаж буй хүний буруутай үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ус маань хомсдддаг байх нэ. За усны бохирдлын талаар бүгдээрээ ярилцъя. За усны химийн найрлаг өөрчлөгдөхийг бол усны бохирдл гэж ойлгоно. За зургийг ажиглан бохирдлын талаарх тайлбарлаарэ. За энэ зургийн дээр усны бохирдлын одоо шалтгааныг тайлбарлаж оролцсон байна. За үйлдвэрлээс гарч байгаа одоо утаа хурд утаа тийм ээ. За эдгээр нь маань хүчлийн бороог үүсгэж за мөн аж ахуйн хог хаягдал, за мөн мал аж ахуйн хог хаягдал, за мөн уул уурхаатай газар ухах гэх мэтчлийн эдгээр одоо зүйлүүдээс шалтгаалаад газрын гадрах дээр байгаа ус бохирд нь за мөн гүнд байгаа ус бохирд нь гэх мэтчлэнгээр усны бохирдлын шалтгааныг энэ хүү зургнаас харах боломжтой. За усны бохирдлын газрын зургийг өсчлөн бичээрэй. За дэлхийн нийт даяар за аль хэсэгт ус хамгийн бохирдлтай байгааг та бүхэн бүс нутгаар нь харан дэвтэртэй тэмдэглээрэ. За энэ зургийн дээр бол улаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн газрууд бол ус маань одоо хамгийнхээр бохирдсон улсууд гэсэн үг. За шар өнгөөр тэмдэглэгдсэн газрууд бол арай баг зэрэг бохирдсон. За ногоо өнгөөр тэмдэглэгдсэн газрууд бол усны бохирдл маш баг байгаа газруудыг харуулж болно. За аж ахуйн хэрэгцээнээс гарсан бохир усыг бол дахин зөвшөөлөхийг зөвшөөлнө ашиглахыг бол саарал ус гэж нэрэлдэг. За саарал усыг аж ахуй одоо дахин ашиглах одоо боломж жишээ бүгдээр харцгаая. За саарал ус гэдэг маань бол одоо дахин ашиглсан өөрсдийн ашиглсан усыг цэвэршүүлээд дахиж ашиглах боломжтой болгосон ус гэж ойлгох нь байна. За ихний зургийн дээр бол за усанд орох тийм ээ процесс харагдаж байна. За усанд орсон уса бол тодорхой хэмжээний шугамаар дамжуулаад за саарал ус усыг шүүх, за эсний шүүлтүр, мета шүүлтүр гэх зэгийг ашиглана. За ноцоосоор дамжуулж одоо бусад зүйлд зарцуулж байгаа нь харагдаж байна. Жишээлбэл одоо энэ саарал усыг ашиглаад одоо цэцэрлэгийг услах мөн саарал ус ашиглаад одоо авто машин угаалгын газар хэрэглэх гэх мэтчлэнгээр саарал усыг ийм хүү ашигладаг байх нэ. За дүгнэлт нь усны бохирдлын шалтгаан нь үйлдвэрлийн төрөлжлөлт за хүний буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой байна. За бүгдээрээ өнөөдөр хичээлийнхаа төгсгөл дараах хүчлэгийг үзэн дүгнэж ярилцъя. За бид дэлхийн усан мандлын талаар судалж байгаа. За тэгэхээр дэлхийн хуура газрын 71% үеиг ус эзэлдэг юм бол за бид ягаад усны хомсдолд орж байна вэ? За та бүх өмнө талаар эргэцүүлээрэ. За мөн усан мандлын 96.5% үеиг бол далаа тэнгис эзэлж байгаа. За 2.5% үеиг бол сингэг ус эзэлдэг. За энэ 2.5% үед 100% гэж үзэх юм бол 68.7% үеиг бол мөс за мөсдлөг хэлбэрээр орчиж байгаа ус. За 30.1% үеиг бол бүс эзэлхнэ. За тэгвэл бид сингэг усны 
одоо 72 гэж бол хөдөө ажууд за 22 гэж ажуулдвэрт за 8 хувь гэж бол ахын хэрэглэндээ хэрэглэж байна. За бид цэвэр усны хэрэглээг за үндний ус ахын хэрэглэнд ашиглаж байгаа усноос гадна. За бидний идэл зэрэглэж байгаа бараа хөтөлтүүн зарцуулга гэж байгаа. Дам зарцуулах зүйл усыг бас хайрлаж хамгаалахын зүйт юм. За ус ягаад маш ихээр бохирдож байна вэ? За мөн дэлхийн хүн ам доктортой өсөж байгаа та холбогдуулаад усны хомсдол бол л дэлхийн нийтийн тулгамцсан асуудал болж байна. За дэлхийн дээр маш олон хүмүүс усны хомсдол за мөн усны бохирдлын асуудалтай нүүр тулгарч байна. За бид усыг зүү зөксөлтөө ашиглаж хэрэглэснээр за дэлхийн усны нөөцийг тогтворцуулах за мөн газар тариалан хөдөө аж ахуй гэх зэрэг ашиглаж байгаа усны хэмжээг уурлах шаардлагатай байна. За бидэнд тулгамж байгаа маш чухал асуудал бол усны хомсдлыг хэрхэн шийдвэрлэх асуудал байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ гэрийн даалгавартаа нэг хомсдлыг шийдвэрлэх арга зам зэдвэр 200-250 хүртэй эсээ зөвхөн бичээрэй. Хичээлд анхаарал хандуус хөөгтүүдээ баярлалаа. За дахин нэг зөвлөмж хэлэхэд гэрийнхэндээгээ аяга халбгаа сольж хэрэглэхгүй байгаарай.